안녕하세요 카이스트 바이오민 내공학과 어, 정기훈 교수입니다 지금 카이스트에서 코로나 대응 과학기술 뉴딜 사업을 갖다가 진행을 갖다 하고 있는데요 저희 연구실에서 개발을 갖다 하고 있는 것이 그 초고속 분자진단 시스템입니다 어, 임시 선별 진료소 같은 데나 아니면 전국의 보건소 같은 데들 이런 곳들 같은 경우에는 사실 비싼 의료기기 장비를 놔두기가 되게 힘들거든요 그리고 결과도 되게 빨리 나와야 되고요 그래서 LED로 어, 금속 나노 입자에다가 빛을 갖다가 쪼여서 광열 효과라 그러죠. 빛을 받으면은 열을, 열 나는 효과를 이용을 갖다 해가지고 초고속 PCR을 갖다가 만들 수 있습니다. 저희 제품은 기존의 장비와 다르게 이제 손에 쥘수 있는 크기의 작은 사이즈고 코로나 진단을 하게 될 경우 병원으로 샘플을 갖다 가서 4시간 정도가 소요자가 되기 때문에 그한 명의 진단을 하기 위해서는 하루 정도가 소요가 됩니다. 하지만 저희 시스템은 현장에서 직접 사용하기 때문에 5분에서 10분 이내에 결과를 받아보실 수 있습니다. 보통 이제 연구 과제라 그러면은 이게 그 리서치 앤 디벨롭먼트라고 얘기를 갖다 하잖아요. 그러면은 아무리 빨리 가도 어, 리서치하는 기간이 미니멈 3년, 개발 기간이 한 3년 정도 걸려서 그래서 이제 사업화가 되는 게 이제 아주 일반적인 루트입니다. 그런데 이 작년에 코로나가 떠지, 터지고 나서 그러고서 이제 정부에서도 이제 6개월 안에 사업화를 갖다 할수 있느냐. 그래서 이제 저희는 이제 달랑 어, 어 이게 빛을 이용해 가지고 유전자 증폭을 갖다 할수 있네. 이 정도의 이제 연구, R, 리서치에 해당되는 부분까지만 했는데 이거를 디벨롭먼트까지 완전히 다 끌어올려야 되는데 지난 한 6개월 정도는 너무 정신없이 지나간 것 같아요 물론 이제 저뿐만 아니라 저희 학생들이 더 많이 고생을 갖다 했었는데 다섯 명이 같이 각자의 기술을 가지고 이 제품에 뛰어들었고요 4개월 전만 해도 지금 이 손에 들고 있는 제품이 없었거든요 그냥 기술만 있었는데 4개월 정도의 짧은 시간 동안에 손에 질수 있을 만한 시스템을 구축을 한 것에 대해서는 되게 네, 기쁘게 생각합니다 회식 같은 거안 했어요? 아니요 회식은 못 했습니다 코로나 상황 때문에 <웃음> 그러고선 지금 이제 어느 정도 시제품 수준까지 와가지고서는 결과를 갖다 내놓으려고 하고 있습니다 제가 생각할 때는 가장 힘든 과제라고 생각을 갖다 할수 있을 것 같은데요 그 의료기기라면 진단기기와 치료기기가 있는데 치료기기가 훨씬 더 중요하죠 진단이 이 정도로 중요할 줄 몰랐습니다 진단을 빨리 하니까 진단을 많이 하니까 이 바이러스가 퍼지는 걸 각도를 갖다가 조절을 할 수가 있고 이런 신속 진단의 힘이 이렇게 놀랍구나 아마 이런 기회는 제가 제 평생에도 한번 볼까 말까 그리고 국내에 있는 뭐 전세계 모든 그이 진단 기기를 갖다 개발하는 사람들은 아주 새로운 경험을 갖다 하고 새로운 배움을 갖다 갖는 기회가 된것 같습니다사 한국 같은 경우에는 뭐 자동차나 핸드폰이나 이런 데서 사용하고 있는 첨단 기술을 의료기기에다가 접목을 갖다가 하는 것 정도? 그래서 대부분의 한국에 있는 의료기기 산업들이 원천 특허가 없이 주로 이제 임플리멘트, 개발을 갖다 해가지고 제품들이 대부분 그런 제품들이었고요. 그래서 저는 이제 바이오민 내공학과에 있는 교수로서 아, 그러면 조금 더, 더 공격적인 의료기기를 갖다 만들어 보자. 우리가 의료기기에 필요한 부분에 맞춰가지고서는 어떤 핵심 기술을 갖다 개발을 갖다 하고 의료기기에 먼저 한번 써보고 그 다음에 그게 이제 마음에 드는 모바일이나 아니면은 자동차나 이런 뭐 다른 쪽에 사용을 갖다 할수 있게 그럼 원천 기술들이 나중에는 이제 그 단순히 의료기기 산업뿐만 아니라 다양한 산업에다가 전파가 될수 있을 것 같고요 그 입장에서 저희 학과에 원천 특허 나오는 것들 이렇게 보면은 사실 이제 계속 숫자도 늘어나고 있고 앞으로 한 10년 정도 되면은 상당히 경쟁력 있는 의료기기를 갖다 개발을 갖다 하는데도 좀 앞서 나갈 수 있을 거라고 생각을 갖다 하고 있습니다.